é, um pósitro sofre um deslocamento delta R, um pósitro sofre um deslocamento delta R igual a 2i menos 3j mais 6k. E termina com um vetor posição R igual a 3j menos 4k. Essa posição está em metros. Qual era o vetor posição inicial do pósito? Ora, se esse aqui é o vetor que representa a posição final, ok? Todo mundo percebe que está no R3, né? Está certo? Eu quero saber quem é a posição inicial. Então, é muito simples. Se eu tenho o meu delta R, como é que eu escrevo o meu delta R? O meu delta R é igual a quem? A posição que final menos a posição que inicial. Então eu passo esse para o lado de lá, ficando assim. A posição inicial vai ser quem? A posição final menos quem? O delta R. Então você automaticamente aqui percebe que é uma diferença clássica de vetores na forma unitária, onde você viu isso lá em cálculo vetorial. Uma parte do álgebra também. Trivial. Então, quem é a posição final? Eu percebo que não tem I, né? Então seria quem? Zero I mais 3J menos 4K menos quem? Quem é o delta R? 2i menos 3j mais 6k. Agora você faz a diferença. 0 menos 2i dá quanto isso? Menos 2i. Menos 2i. 3 menos só dá mais 3 dá quanto? 6j. 6j menos 4 menos 6 dá quanto isso? Menos 10k. Menos 10k. Então essa é a resposta da minha posição e inicial. Se eu pedisse o um módulo disso aqui, qual seria a resposta do módulo? Raiz quadrada. A raiz quadrada do quem? Do, do, menos dos termos ao quadrado. 6 ao quadrado, 10 ao quadrado. Se eu pedisse o um módulo. Ok. Já tá tranquilo? Olha, isso aqui vale 25 dela.